Могу я видеть нового начальника отделения экспертов майора Кибрит? Да, товарищ. Чего вы хотите? Э, простите, ваша фамилия? С вашего разрешения, Томин. А, да-да-да. Помнится, когда-то я звала вас Шуриком? С повышением тебя, Зинуля. Спасибо. Как дела? С начала 70-х и до конца 80-х годов прошлого века криминалист Динуида Кибрид из сериала «Следствие ведут знатоки» не сходила с советских экранов. Миловидная и рассудительная героиня прочно ассоциировалась у зрителей с игравшей ее Эльзой Лиждей. Звездная роль одновременно стала для актрисы триумфом и творческим капканом, выбраться из которого она так и не смогла. Эльза Ивановна Лиждей родилась в 1933 году в Севастополе, в семье моряка. Детство девочки было наполнено шумом моря, ласковым крымским солнцем и цветущими садами. Все вокруг дышало морской романтикой, но Эльза мечтала о другом. Сколько она себя помнила, то всегда хотела быть артисткой. В итоге пятиклассница Лиждей отправилась к руководителю местного гастрольного объединения и попросила принять его на работу. Попытка трудоустройства успехом не увенчалась, но школьницу это не слишком огорчило. Она была серьезно настроена на победу. После школы девушка поехала в Москву. В столице она подала документы сразу в два театральных училища – Щепкинское и Щукинское, и в оба прошла по конкурсу. Поразмыслив, талантливая абитуриентка сделала выбор в пользу Щепкинского училища. Образование было получено в 1955 году. По распределению молодая актриса попала в театр и студию киноактера. Работа в столичной трупе дала Эльзе Ивановне возможность надежно обосноваться в Москве и начать строить успешную карьеру в кино. Фильмы На съемочной площадке Лиждей провела почти 40 лет. За это время она снялась в 48 проектах. Ее персонажи, вне зависимости от степени их значимости, отличались подробнейшей проработкой исходного материала. Жест, взгляд, мимика. Голос, манера держаться, каждый штрих актриса детально анализировала и пропускала через себя. Первой ролью Эльзы Ивановны стала Варя Лопатина, невеста поморского рыбака Степана. В картине «Море студионное». Ты чего пригорюнилась, Варенька? Ну так чего ж? Когда заручение-то у нас было? Недель не прошло, а уж расстаемся. Сама к помору в невесту пошла. Сама сама. А где отец мой погиб, знаешь? Знаю, понятно. Во время съемок актрисе едва исполнилось 18, но она сумела максимально вжиться в образ Варвары, наполнив его необходимым драматизмом. В год окончания вуза Лиждей приняла участие в фильме Михаила Колотозова «Первый эшелон». В социальной мелодраме об освоении целинных земель Казахстана она появилась в роли комсомолки Тамары. Анечка, тебе не кажется, что пора провести собрание, выбрать бюро, секретаря? Ну вот когда подъедут новенький, тогда. А знаешь, кто, по-моему, подойдет в секретарь? Кто? Алеша Узоров. Нравится? Ну, ну по-моему, у меня многих из нас. А может, он тебе... Как человек нравится. Во второй половине 50-х годов артистка снялась сразу в трех картинах о гражданской Первой мировой войнах. Знаменательно, что персонажи, воплощенные Эльзой Ивановной в рамках одной исторической эпохи, имели совершенно разные характеры. В картине Павел Крачагин она юная революционерка Маргарита Устинович. Ну как ты? Хорошо. А ты? Да мне все в порядке. Ты изменился, Павел. Вот. Бог Здоров? Было худо. Провалялся в госпитале, ремонтировал здоровье. А сейчас лучше. Ты куда? В Киев. Я тоже. Сесть невозможно. Подожди меня здесь. В киноповести «Ветер» девушка легкого поведения Марии, спасающая красных делегатов ценой собственной жизни. Вы искали большевистского делегата? Это я. 
Вот мандат. В военной драме шли солдаты, и отводится роль медицинской сестры Ольги Карцевой, проделавшей нелегкий путь с линии фронта до занятого большевиками Петрограда. Да нелегко вам пришлось с Ольгой Ивановной. Дочь профессора, воспитанница Смольного института и вдруг с мужиками на фронт. Ну, теперь ваша эскападе конец. Могу сообщить вам совершенно конфиденциально. Я ездил со специальной миссией к командующим. В ближайшее время мы заключаем мир с врагом. Мир? В 1959 году режиссер Чухрай пригласил актрису сняться в небольшом эпизоде своей новой ленты «Баллада о солдате». В черно-белом шедевре Григория Наумовича не было проходных героев. Образ Лизы, супруги инвалида фронтовика Василия, в исполнении Эльзы Ивановны получился мощным и рельефным. Именно в балладе стал особенно заметен весь профессиональный потенциал артистки. Я так торопилась. Автобусы не ходят. Это так, стружка. Я ведь теперь на заводе. Очень тяжелая сталь пошла. В 1964 году Леждей получила главную женскую роль в спортивном кинофильме Рафаила Гольдина «Хоккеисты». Она сыграла красавицу Майю, возлюбленную капитана хоккейной команды Дуганова. Ну как тебе жилось эти четыре месяца без меня? Хорошо. Правда? Угу. Как так свободно, легко. Мне тоже было хорошо. Врешь? Вру. Мне надо уходить. В холодильник котлеты. Вот те ключи. Зачем? Годом позже копилка работ пополнилась новым необычным персонажем. Французской революционной активисткой Жанной Марией Лябурб. Вы пришли сюда убивать людей, борющихся за свою свободу. Убийцы, вот вы кто. Палачи, вот вы кто. Вы посмотрите. Вокруг холод, голод, нищета. Вы это и голод. Вы – это их холод, вы – это их нищета. Вы были армией героев, сейчас вы армией подлецов. Врешь, мы солдаты Франции, а ты продажная шлюха. В биографической киноповести эскадра уходит на запад, ее героиня добровольно окунается в неразбериху гражданской междуусобицы, зарождающегося СССР, и мужественно принимает смерть за идеи мировой революции. В 1971 стартовала эпопея со съемками детектива о работниках московского уголовного розыска. Следствия ведутся на такие. По многочисленным просьбам телезрителей картину снимали почти 20 лет. Все это время актерский ансамбль в лице Георгия Мартынюка, Леонида Коневского и Эльзы Леждей оставался неизменным. Послушай, Павел Павлович, я пришла сказать, что в протоколе осмотра трупа Баха есть... Одна деталь. Стоп! Больше ни слова. Но ведь это может дать новый ключ ко всему. Есть прокурор, который ведет дело о самоубийстве. Верю в его объективность. И вообще верю в законность. И чего же с тобой трудно, Павел? Несмотря на занятость в многосерийном проекте, актриса урывками успевала сниматься в других картинах, куда ее редко, но приглашали. Так, в 1976 она появилась в социальной драме Григория Липшица «Быть братом», в 1980 в мелодраме Александра Гудковича «Атланты и кариатиды». Галина Владимировна, кто ваш муж? Почему вдруг такой вопрос? Считаю хамством со своей стороны, что о человеке, который мне нравится, не узнал больше того, что нужно для официальных отношений. Как мне это понимать? Как признание в любви? Последней ролью актрисы стала безымянная вдова в дебютном детективном фильме Леонида Кулагина «Волчицы». Кино о французском музыканте 
совершившим побег из фашистского концентрационного лагеря, было показано в 1992 году. Личная жизнь. Первым супругом Эльзы Лиждей стал Владимир Наумов. Союз актрисы и режиссера оказался непродолжительным, но плодотворным. Они много работали вместе. А в 1962 году у пары родился сын Алеша. Вскоре на съемочной площадке Эльза повстречала Вячеслава Шалевича. В какой-то момент экранная любовь двух героев вышла за рамки сюжета и обрела реальность. Служебный роман разрушил брак артистки, но ни во что больше не перерос. Семейное счастье улыбнулось актрисе позже. 20 лет она душа в душу прожила со вторым мужем, также актером, Всеволодом Сафоновым. Всеволод Дмитриевич ушел в мир иной в начале 90-х годов. С его уходом судьба Лиждей превратилась в печальную вереницу однообразных дней. Эльза Ивановна завершила карьеру и старалась как можно реже выходить из дома. Последние годы ее посещали лишь сын и взрослый внук. Актриса скончалась в июне 2001 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием и перенесенного сердечного приступа. Всю жизнь Эльза предпочитала представляться Эллой. Сегодня на скромном надгробном камне Хованского кладбища Москвы выбито именно это любимое ею имя. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.